Hello, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Okay, very good. Let's wait one minute for the people that are logging in, okay? <clears throat> Okay, hello everybody, good evening. I hope you're having a good night. Hello, teacher. Oh, how are you? Hello, fine, and you? and you? Very good, thank you. Okay, guys, <clears throat> very good, welcome. So, eh, ahora nos tocó el viernes, ¿verdad? Pero la, la otra semana, solo hasta el jueves, ¿verdad? All right, very good, very good. Um, Let's uh, let's go ahead and start. Uh, I want to ask you a question. Hagamos una práctica mientras eh, la otra persona se incorpora antes que tome asistencia. Eh, I want to ask you a question, right? Ayer estábamos practicando el verb to be, right? We use it to describe ourselves, right? So if I ask you, what is your occupation? Vamos a usar el chat ahorita un ratito, solo para poder ver. What is your occupation? Right? So you have to use the verb to be, right? To describe yourself. You say, I am a, I am a, a, student. a student. Okay, Tatiana, I'm very good. Tatiana put, I am a student. Uh, put it on the chat. Escriban allí en el chat, ¿verdad? Para que nos acostumbremos también a usar el, el chat. Uh, Tatiana, no, perdón, Tania, Fabiola, I am a teacher. Okay, very good, interesting. Very good. Eh, Tania, what do you teach? Eh, ¿qué, ¿Qué enseña usted? Tania, are you there? Yes. Uh -huh. What do you teach? Uh, Matemáticas. Mathematics, okay. Mathematics. Mathematics yes. and social. Uh, I'm sorry, ciencia? No le escuché muy bien. Hello? Creo que está teniendo un poquito de problemas con el audio. Sociales. Ah, okay. Estudios sociales, creo que le escuché. Okay. All right, yes. very good. Okay, very good. Who else? Uh, I have a lot of students here, ¿verdad? Rebecca, student. Sochil, a student. Pablo, Ruby, Paola, student. Jamilet, student. Eh, Pavel, Eduardo Pavel, I am an accountant, assistant. Ah, oh, very good. Very good, very interesting. Uh, I am a student, dice Monica. Very good. Rosa, I am a assisted production. Eh, eh, asistente de qué? De producción? 
So sería... Sí, asistente de producción. Ok, sería production assistant. Production. Production assistant. Ok, very okay. good. Eh, all right, excellent, guys. We have a lot of students here. That's good. Ok, let, let me take... A, voy a tomar una, una captura de imagen. Ok, so give me a second. Ok, thank you. Gracias por esperar. Hold on. Ok, so today is the 26th of February. Ok, thank you very much. Let's do attendance. Uh, listos. Remember to say present. Uh, Freddy Emerson Melendez, uh, My, uh, Mayra Roxana, present teacher, Monica Esther, present. Okay, thank you. Uh, Nat Nat Natalia, no, no es, no es Natalia, es Natalie. Natalie Priscila Velasquez, presente. Thank you. Pablo Alejandro. Present teacher. Okay, Paola Maria Alvarado. Present. Okay, thank you. Eh, Pavel Eduardo. Present. Rafael Antonio Morales. Present. Okay, thank you. Rebecca Saraí. Present teacher. Rodrigo Antonio Melendez. Rodrigo Antonio Melendez. Rodrigo Daniel Melendez. Rodrigo Daniel Melendez. Eh, Rolando Eliseo Martínez. Present. Thank you. Rosa del Carmen Polanco. Present. Eh, Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen Guzmán. Present, teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Lice Merlos. Present. Sergio Javier Díaz. Present, teacher. Okay. Eh, Silvia Rodríguez. Silvia Raquel. Silvia Raquel Rodríguez. Eh, Silsa Saraí. Silsa Saraí. Present. Okay. Present. Thank you. Tana, eh, Tania Fabiola. Present. Okay. Tatiana Beatriz. Present. Eh, Tatiana Yamilet. Tatiana Yamilet Sánchez. Present. Okay. Thank you. Eh, Tania Jasmine. Present. Vanessa del Carmen. Present, teacher. Okay. Verónica de Los Ángeles. Wilber Alexander, Alexander Martínez. Wilfredo Alberto Méndez. Presente. Okay. Sochil Ale Alexandra. Sochi, creo que la vi por ahí. Vi un mensaje de ella cuando estaba yes. haciendo la... Present. Lista, ok. Yanari Marisol. Yanari, eh, Yanir, no, perdón. Yanira Marisol. No? Ok, very good. Thank you very much, guys. Thank you, thank you very much. Ok, hold on. Okay.
So, ¿Cómo van en la plataforma? ¿Terminaron sección 1? Yes, teacher. ¿Sí? Yes, teacher. Ah, yes, pero... uh, I did the exam, teacher. Exam? Mm. Ok. Hold on. Eh, solo una pregunta. ¿Alguien de, de, la, de la asistencia que llamé, alguien se incorporó tarde y no escuchó su nombre? A todos que están aquí los llamé, ¿no? Ok. Ok, uh, yes, uh, Tatiana, you did the, the midterm test? Yes. Entonces ya, ya va por la tres, ya va por la tres, sección tres. Four. Four, ah, ok, very good, ok. No hay, no problem, se pueden adelantar, yo no tengo problema con eso. Eh, la idea es que todos terminemos, ¿verdad? So, no importa. Pero eh, gracias por estar aquí, Tatiana, porque aunque tú te adelantes, aquí es donde tú vas a poner todo eso en práctica, ¿verdad? So, thank you, thank you very much. ¿Alguien más? Eh, ¿Alguien que está teniendo problema con la sección 1? ¿Algún ejercicio uh -huh. de la sección 1? Ok. Ok, very good. So, todos terminaron, ¿verdad? Ahora voy a mandar notas, eh, que sería la nota de, de la sección 1. Y, y, y voy a asegurarme de que la asistencia esté bien y todo lo demás, ¿verdad? Yo voy a mandar ese reporte ahora en la noche, ahí como a, la, a las 11. Ok, very good. Excellent. So, estamos aprendiendo el verb to be, right? The verb to be, I use it to describe myself, right? Uh, I saw that you, a lot of people put here, I am, right? I am a student. I am a student of psychology. Very good. I, I work in a lab, eh, Rolando. Tendrías que usar aquí el verb to be para, para describir lo que tú eres, tu profesión. Um, so, you are a pharmacist, you are a lab technician. What are you? So, you have to use the verb to be, right? Okay. I am. So, you say I am, right? I am. Very good. Okay, so let's go ahead and share this. Uh, I want to share the, the guide for today. Okay, esta es la guía de ahora. So, uh, yesterday we were working on this. ¿Se acuerdan? Estamos trabajando en este cuadro. So, let's do it together quickly. For example, positive, she is my mother. What will be the negative statement? She isn't. She isn't or she is not my mother. Yo voy she a is not my mother. Yo voy a escribir sin contracción, solo para que se vea, ¿verdad? Pero sí, ustedes pueden usar contracción, no hay problema. Okay, any questions? Is she my yes, mother? Is she my mother? Very good. Is she my mother, right? ¿Qué es lo que hago? Muevo el verb to be al inicio. Answer, I can answer in two ways, right? I can say. What is the two answers? Yes, she is. Yes, she yes, is. Yes, she no, is. She is not. Or I can say, no, she is not. Okay, very good. Now, hay otra forma que es más larga que le agregamos el complemento. Yes, she is my mother. No, she isn't my mother. Okay. Both ways are correct. Okay. Very good. Here, number two, they are not from England. Positive? They are from, they are from England. They are from England. They are from England. Okay, very good. Si alguien está perdido en esto, en esto, o si tiene algún problema con esto, por favor, pregunte. Porque este es el verbo más importante del idioma. Okay, y este es lo que se vio en la sección 1. Uh, questions. Are, are they, from, are they from England? Are they from England? Are they from England? Very good. I can answer, right? Yes? They, they, are, they, they are. are. They are from England. No, they are not, right? No, I, not. I can use the compliment, yeah. right? Puedo usar el complemento. Yes, they, they are from England. No, they are not they from England. Are, <coughs> no, they are not. Okay, very good. Uh, number three, I gave you the question. Are they your co-workers? ¿Cuál sería el positivo? Positive? Yeah. They are they, your co They are your co 
Yes, very good. They are your co-workers. También esta palabra se escribe con un hyphen, a line. Ah, sorry. Here I need an R. They are your co-workers. ¿Verdad? Porque ellos pertenecen, tienen una relación contigo, right? They are your co-workers. Okay, negative. They are not. Very good. Question sería, are they your co-workers? And then you can answer. Yes. They are. They are. They are no, they are. Very good. No, yes, they are. No, they are not. No, they aren't. You can also use contraction. See, mm -hmm. they aren't. They aren't. Okay, they very good. Eh, esta, no sé si yo la borré por accidente. Creo que no. Ahí está. <clears throat> okay, let's do, let's do the next one. They are in the house. Negative? They are not they are in the house. They are not in the house. And question? Are, are they, they in, the house? in the house? Are they are in the house? Very good. Right? Recuerde mover el verb to be al inicio, right? And sure. yes? Yes, question. Uh-huh, question. Yes, they are. they are not no, in the house. Permíteme, ¿Al, alguien, alguien me está preguntando algo ahí. Permíteme. Sí, sí perdón. Uh -huh. en, la, en la segunda respuesta, uh -huh. usted, usted ha puesto they are not in the house con el signo de interrogación. Ah, yes, ok, sorry. Uh -huh. Ajá, ok, ahí está. Ok. okay. Answers. Yes, yes, they are. Yes, they are. No, they are. No, they are not. They are not. Very good. Very good. Okay. Uh, she is not from Italy. But positive. She is from Italy. 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 Okay. In English, you can say Italy. E Italy. 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 Yes. Okay. A Question? Is she from Italy? Is she from Italy? Very good. Answer? Yes, she is. Not No, she is not, right? You can use contractions, right? Isn't. No, she isn't. Okay, excellent. Are they police officers? That's the question. Positive, Sadia? Yes, they are, they are police officers. They are police officers. Officers. Plural. Officers. Right? Plural. Officers. ¿Qué pasa si tengo solamente police officer? ¿Qué tengo que hacer? I have to change the verb to be, right? Yes. Is. Ah, perdón, tendría que cambiar el sujeto también. He is. He is. A. Le, le agrego este artículo A porque estoy hablando solo de uno. El artículo A es uh, singular. He is a. a police officer. A police officer. Okay. They, uh, they are police officers. Ahí está. Negative. They, they are, are not police officers. They are not police officers. officers. And you can answer, you can say. Yes, they are not. They no, are they are not. They are not. Very good, very good. Quiero que vean algo. Look, look at the number one, for example. Eh, el sujeto is she, right? Number one, la primera, all right? Subject, she. En algún momento, en todas las cuatro estructuras, ¿cambió el sujeto? No. 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 Se, mant se mantiene igual. Right? Sí. Very good. What is the verb to be that I have there? Is. 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 ¿En algún momento cambió is. el verb to be? No. 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 Se mantuvo no. igual en todas. Es decir, no cambió a R, no cambió a M, nada, ¿verdad? Aún hasta en la respuesta, ¿verdad? 
right? El complemento, my mother, ¿cambió? No. 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 Entonces, no. ¿qué cambia? No. Solamente la orden. Okay. That's it. Pero la orden es crucial, yes. ¿verdad? It's very important. Ok, questions? Questions, questions? No. Ok, very good. Ok, háganme un favor, ¿se pueden mantener en mute? ¿En mute todos? Gracias. All right, very good. Para reducir un poquito ahí el sonido. Mute, mute. Very good, excellent, very good. Eh, esto está en el video, ¿verdad? El profesor se lo explica muy bien y pues nosotros estamos haciendo práctica aquí. Ok. No se trata de que otro sabe, porque no es, eso no es el, el punto. Todos estamos empezando en el mismo nivel. Okay? So, esto es básico, ¿verdad? Lo, que, lo primero que van a aprender en el idioma. Ok, very good. So let's go to the next activity. I have here some practices, right? Different tipo de práctica that we can do. Um, I want you to, look, the most important thing that I want you to do for speaking conversation is this, questions and answer. No se puede tener una conversación sin esto, sin hacer preguntas y responder, right? English is 50-50, right? 50% questions, 50% answers, okay? Se van a quedar mudo si, si no pueden hacer preguntas, okay? So, let's do a question. Number one, the answer is, yes, I am a teacher. ¿Cuál sería la pregunta? I, I teacher. Are you a teacher? I'm a teacher. Alguien me está preguntando a mí. Are you a teacher? Are you a teacher? I, I teacher? No. Are you a teacher? Okay. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Okay, very good. Number two. No, I am not from yeah. England. Are you, are from, you England? from England? Are you from England? Very good, excellent. Number three, yes, they are my brothers. Are they my brothers? Your brothers, right? Are Alguien me está preguntando a mí, son tú, tu hermano? Yes. Are they your brothers? Very good. Number four, no, that is not my boss. That's it, your boss. Repeat. Is he is your boss. boss? That is, is your boss. He. Is he your boss? Is he your is boss? He your boss? Mm -hmm. he your boss. Very good. Next, yes, she's from Brazil. Is she from Brazil? She's from. Is she from Brazil? Next, no, I am not American. Are you from are you American? From America? Yeah. Puede ser, are you from American or are you American? Las dos están bien. Are you American? Okay, very good, excellent. Very good. Preguntas, questions? All right. Quiero que vean algo. Eh, la respuesta está dentro de la pregunta. Sí. Yeah. Y la pregunta está dentro de la respuesta. Right? For example, aquí yo les di la, la, solamente la respuesta, right? Y ustedes pudieron llegar a la, a la pregunta, right? So, siempre vamos a usar, si me preguntan con el verb to be, yo respondo con el verb to be. Right? Very good. So, for example, aquí yo estoy respondiendo en primera persona, I. Significa que alguien me preguntó usando you. Are you a teacher? Very good. So, recuerden eso, la pregunta me da la respuesta, la respuesta me da la pregunta. All right. Question. Are you from Santa Ana? Right. Ahí puede variar, ¿verdad? Yes, I am. No, I'm not. No, I am. Yes, I am. No, I am not. Very good, ¿verdad? Ahí, y después de aquí le agregamos complementos, right? You can say, yes, I am from Santa Ana. Or you can say, no, I am not. I am from eh, eh, San Vicente. Teacher. Ajá. Uh -huh. Las respuestas las podremos poner como nosotros nos convenga. 
Sí, 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 claro. ¿eh? So, el complemento es según ustedes, ¿verdad? Lo que es verdad de ustedes. Yes, I am. No, I am not. Are you Salvadorian? Yes. yes. I'm Salvadorian. Yes, I am not. Tal vez alguien no es de Salvador aquí. Yes. Ah, perdón. No, I am not. Okay. Very good. Are you a doctor? No, I am not. Yes, I am. I am. No, I am not. Depende, ¿verdad? Tal vez tenemos un doctor aquí. Yes, I am. No, I am not. Okay. Very good. Are you a happy person? Are you a happy yes, person? Yes, I am. Yes, I yes, am. I am. No, I, I am not. I am <laughs> not. Tal vez está amargado. You say, no, I am not. Okay. Really... Are you an angry person? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I am an no, angry I'm... person. No, I am not. No, I am not. I am not. Okay, oh. very good. El complemento ustedes se lo agregan, ¿verdad? ¿eh? Okay, very good. Contraction. How can you contract is not? La contracción isn't. sería? Isn't. 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 She is? She is. She is. She is. She is. He 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 is. Very good. Very good. Ok, questions. Deberían de todos manejar esto, ¿verdad? Positive, negative questions and answers. Right? Eso, eso es lo más importante que pueden obtener de esta sección. Right? Questions, preguntas. Ok. All right, very good. So no tienen problemas con la sección 1. Eh, creo que todos van a sacar 100. Para we y they tengo duda la contracción. We and they. Sí. Ah, aquí me brinqué esa. You say we're. Siempre tienes que escribir el sujeto completo. Mm -hmm. Thank you. Okay, very good, excellent. All right, let's do a speaking activity, right? The activity va a ser la segunda. Eh, ¿Ustedes han creado algún perfil así en las redes sociales? Sí, ¿va? Yes, I have. Okay. Very good. So, what you're going to do is first fill out this information, right? So, para llenar esto, right? You can say name. ¿Se acuerdan cómo aprendimos a introducirnos? My name is... Right. That's my name. Okay, entonces usted le va a poner el suyo, right? Age. Mi edad. I am. And then you put, póngale el número. I am years old. Oh. Mm -hmm. teacher, una, teacher, I have a question. Mm -hmm. Se le puede poner I have. No. No. Esa es una traducción literal del español a inglés y, y no, no, no encaja. Thank you. In English you say I am. Okay, very good. Country or department. Um, I am from El Salvador. Okay. I am uh, from the capital. Okay. Be sure. Uh -huh. Can I you the downtown? Uh, sorry, perdón. Uh, tengo dos preguntas. Uh -huh. Is correct say Santa Ana? Yes, I am from Santa Ana. Uh, allí, okay. No, esto es de ustedes. De, yo lo estoy llenando según mi información, pero ustedes lo van a llenar según ustedes. Okay, very good. Have, Occupation. I have a question. Yes, oh, sorry, sorry. Can, I, mm -hmm. can I say I am from the downtown? I am from the downtown. Can I say that? Sí, yeah. I am from downtown, pero downtown is in the capital, right? Um, however you want to say it, right? However you want to say it, but you have to say I am from and then use it. Occupation. I am a teacher. Okay. 
marital status. Marital status is single, married, right? Soltero, casado, right? I am married, okay? Very good, excellent, right? So, lo van a llenar de ustedes mismos y se lo van a compartir a otra persona, okay? You're going to tell the group. You're going to share it with the group. Okay, questions? Okay. Teacher, I have a question. Mm -hmm. En la parte de country, department, mm -hmm. podemos poner, I'm from El Salvador, I live in Santa Ana. ¿O no sí. sería correcto? Sí, es correcto. Solamente que me quería enfocar en el uso del verb to be, right? I am. Por oh, eso okay. dije, I am from. No, es que gram gramalmente las dos formas están correctas, pero me quería enfocar en el verb to be. Ok, very good. So, todos tienen la guía, el número cuatro, es right there. Ok. ¿Alguien no la tiene? Ok, excelente, very good. So, pueden escribir en la guía, pueden escribir un, en, en un pedacito de papel, lo que sea. When you finish, you're going to share it. Te va a presentar todo su perfil a, a su grupo. Okay? All right, let's go to groups very quickly. Hello, hello, Yanira, Vanessa, Silsa, acepten la invitación, please, para ir a su grupo. Please. Hello, hola. Hello, hello. Ok, very good. So, lo primero que van a hacer es llenarlo, ¿va? So, Go ahead, take some time, fill it out. Hola. Uy, Tatiana. <laughs> mucho, Hola. Mucho, mucho Tatiana. Ruido. All right, very good. ¿Ya lo llenaron? ¿O lo están llenando ahorita? Yes, yes. Ok. Uh, take five minutes, ok? Five minutes to fill it out, and then you share. Okay. And where are you from? Uh, I am from El Salvador. Yeah, I live in the no, world. No okay. What's your occupation? My occupation or my... I am a student of psychology. Okay, that's great. Um, eso era todo. Había algo más. Empieza usted o empieza yo. Hola. Hola, Tatiana. Hola. Ok, so. Deberían de presentar así completo. Listen. Hello, everybody. I am Carlos Alvarado. I am 38 years old. I am from San Salvador. Uh, I am from the capital. I am a teacher. I am married. Ok. okay. Deberían de presentarlo así, all right? So, listo, ¿quién va a ir primero? Who's going to go first? Me. Ok, do it. Yo, hello, everyone. My name is Tatiana. I am 23 years old. I am from Santa Ana. I am a student. I am single. All right, excellent. Good job. Next. Hello, my name is Vanessa. I am the Parmet San Miguel. I am from. Um, I am from. Hola. Yeah, se dice I am from. 
I am from. I am from San Miguel. Mm -hmm. Yes. I am a student. Creo que se congeló. Ok. Creo que se congeló la internet de ellos. No. I Hello. am Mary. Okay. I am Mary. Mm -hmm. All right. Excellent. Very good, Vanessa. Ok. Silsa, your turn. My name is Silsa Saray Canizales. I am 36 years old. I am from El Salvador. I am from Sonsonate. Mm -hmm. eh, son son falta. ¿Quién falta? Mm. Falta yo. Me puede preguntar. <laughs> Vaya, te pregunto yo. Ok. My country uh, is San Salvador, San Salvador. My occupation is student and my medical status is married. Very good. good job. Ok, ¿ya pasaron todos? Yes. Yeah. Ok, very good, very good. Ya vamos a regresar a la sesión. Thank you. Okay. Nice to meet you. And nice to meet you. <laughs> nice. Okay, all right, very good. Okay, se pudieron presentar, yes? Perfil? Yes, teacher. Mm -hmm. Teacher. Yes, questions? Yes. Okay, very good. All right, let's go now to the next section, right? So, siempre vamos a regresar el verb to be. Le garantizo de que vamos a hacer otras actividades con el verb to be en este módulo. Pero vamos ahora a seguir con el contenido que estaba en la sección 1. Ok, the next thing is numbers. Numbers that was there. Ok, very good. So, si te pueden poner todos en mute, por favor, please. Mute, mute. Thank you, thank you. Ok, very good. So, uh, the next section that was there is numbers, números, right? Now, La actividad que estaba en la plataforma decía del 1 al 10. ¿Ok? Pero yo quiero enseñarles a ustedes del 1 al 100. From 1 to 100. ¿Ok? Why? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy aventando hasta allá? Porque hay un patrón que si ustedes lo captan acá, se les va a hacer bien fácil. ¿Ok? So, lo que sí nos tenemos que aprender son estos. ¿Ok? Apréndase estos del 1 al 19 y ya va a poder contar del 1 al 100. ¿Ok? Very good. ¿Por qué? Porque hay un patrón, se lo voy a enseñar. All right, very good. Eh, first, zero, right? Zero es un número, right? Tiene un, tiene un valor, ¿verdad? Zero. Repeat after me. Ahí pueden repetir donde están. No tienen que encender el micrófono. Zero. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay? From one, well, from zero to ten, we count it. Okay? So, eso es lo básico, right? La actividad se trataba de eso, la que estaba en la plataforma, right? But, Yo les quiero ense enseñar el patrón para que ustedes puedan contar del 1 al 100. Ok. Los que siguen, eh, 
11 and 12, wait, let me see. 11 and 12 no tienen patrón, okay? Es decir, no tienen, están así como totalmente aislados ellos dos. 11 and 12. Okay. Los otros sí. Tienen un patrón. ¿Cuál es? Que terminan en team. ¿Se dieron cuenta? Sí. Okay. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay. y después 20. Right? Now, hay una diferencia en pronunciación entre team y t. Okay. Ya van a ver que algunos números terminan en t. For example, 60, 70, 80. ¿Verdad? Pero estos del 13 al 19 terminan en teen. Hay una n al final. Teen. Teen. Okay. Very good. Son los que están en verde. El patrón es teen. Teen. Okay. Now, lo que después tienen que aprenderse ustedes son los números de, del valor de 10. For example, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay? One more time. Aprendanse solo ese valor de 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ok? Estoy usando T. No estoy usando team. T. ¿Ok? Teacher. Yes. ¿Me podría repetir cómo se pronuncia el 30, por favor? 30. 30. Ok. Thank you. Very good. Este sonido, este, este sonido de TH, ok, lo vamos a aprender en este módulo. Pero ahorita eh, la pronunciación de la TH todavía no, no la hemos visto. Ok, pero sí, se pronuncia 30. 30. Ok. Very good. ¿Cuál es el patrón entonces? Simplemente voy a decir. Let me see. Está mi lápiz. Simplemente voy a decir este valor de 10 y regreso al 1. 21. 22. 23. 24. Y voy a continuar hasta llegar al 9. ¿Sí? 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Verdad? No, no, no tienen que tener problema. ¿Por qué? Porque ustedes pueden contar del 1 al 9. ¿sí? Creo que todos aquí podemos contar del 1 al 10. ¿sí? Entonces simplemente le pone el valor de 10 y regresa al 1, al 2. Al tres. Okay. One, two, three. ¿Qué le pongo adelante? Simplemente le pongo el valor de 10. Después voy a 30. 30. One. Vamos al 30 para que lo puedan ver. 30. Right. Perdón. 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 Ahí está. 30. One. 30. 2. Right. 32. Y ahí simplemente regreso al valor de del 1 al, al 9. So, del 1 al 9 es súper importante. Right. 30. 1. 30. 2. 30. 3. Estoy regresando del 1 al 9. Okay. Very good. Questions? 
preguntas. Yo tengo una, teacher. Yes. Este, con relación en el foro decía, cuando se hablaba de los números, eh, el cero también le decían O. Oh, uh -huh, es, también. Eh, siempre se podría usar de las dos formas. Sí. O es más, o es más fácil solo decir zero. Como sea más fácil para usted, pero eh, no, normalmente el uso de O es para teléfonos, números de teléfonos. No, no está mal, ¿verdad? Cuando tú estás hablando de cantidades, usar O, pero por veces no se entiende muy bien. Okay. Ahora va, vamos a ver teléfonos también más adelante. Ok. Ajá. Yes. Había escuchado también este, hablar que también se podía decir NIO al cero. ¿Cómo? NIO. ¿O es incorrecto? No, eso no lo he escuchado. <risa> No, no, ten cuidado con eso. Ay, no, no sé. All right, very good. Teacher, oh, uh -huh. can I say in the number 20? 20. Yes, you can say 20. Mm -hmm. You can say 20 or 20, right? Both, both forms are correct, okay? Yo aquí quiero pronunciar como se ve. Por eso no uso 20, 30, 40. Por eso no lo estoy pronunciando así. Pero es una forma más como más fluida. Pero eh, enfócate aquí en la pronunciación de team. All right? Los países como Inglaterra, ellos pronuncian mucho 20, 30, 40. Ellos sí pronuncian eso. Ok, very good. Questions? Preguntas? All right. Let's go to an activity. Ok. La actividad es la siguiente. Ah, sorry. Vocabulario para esta actividad. Plus. Cuando estamos hablando de matemática. Plus. Plus. Minus. Minus. Cuando estamos hablando de operaciones de matemática. Right? Minus. Equals. Equals. Igual a. Ok. Equals. For example. 38. Plus 58 equals 89. Right? Sería lo mismo decir 31 plus 58 equals 89. So, uh, esa es la forma correcta de decirlo. 31 plus 58 equals 89. Cool? All right. Very good. Questions? All right. This is the activity we're going to do, okay? Vamos a regresar a grupos. Y lo que pueden hacer, eh, voy a hacer grupos más pequeños, grupos de tres, okay? Entonces, ustedes tienen que hacer la operación en inglés. En español no me importa, <laughs> right? In English. So, you're, you're going to say 21 plus 41 equals... 62. Uh, 62, correct, right? 62. So you're going to say it. Right? So entonces aquí va el primer compañero, después va aquí el segundo compañero, el tercer compañero. Cool. We're going to finish this. All right. Okay, questions? Questions? All right, let's go to groups. Profesor, solo una pregunta. Yes, la yes. La pronunciación del, del menos es como es minus. Ma, minus. 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 Mm -hmm. okay. Correct. Let me see. Let me see. Okay. Let's go to groups, please. Accept the invitation. Let's go to groups. Twenty-two equal is fifty-eight. This plus 
22 equal is 58. Next, Rebeca Saray. Okay. Uh, 21 plus 41 equals 62. Okay, see you. Um, Saying is minus, it's not plus. It's 75 minus 29. 75 minus 29. Yes. No hay que resolverlo. No. Sí, hay que, hay que resolver la operación, sí. Ah. Yes. <risa> Por eso, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Igual a equals. Ah, equals. Ah. ah, pues sería equals y... 46. Ok, next. Es tu turno, Rafael. Oh, sorry. Uh, uh, 87 minus 72 equals 15. 40. 109. Vale, ¿quién sigue? 61. ¿Quién le va a preguntar? Eduardo. Vaya, Vaya. 61 plus. No, nine, nine, five. Ahora. Rubí. Gracias. Okay. Okay. Uh, 43 plus 60, 60, 60, 66 equal 100 and Ahí corríjanme. Yo creo que. Sí, yo creo que sí. <risa> La cosa es pronunciar. Vamos a intentar pronunciar. Okay. Ahí sí tiene razón. Okay. Sí, 80, entonces. 87 minus 72 equals 15. Mm -hmm. Ahí está ya. Sí, entonces otra vez. Por okay. uh -huh. se ve. Sería que cero cuarenta. Sería forty. Sí. O forty. Y sería. Sería. Sixty three.
Okay, hello. Um, questions for the for the numbers yeah, one okay. through one hundred. The lunar cien questions. Yo no sabía, teacher, que pero mi compañero me explicó de que después de one hundred se aplica n. Sí. Y se mm -hmm. dice el otro número. A hundred and one. A hundred and two. And, mm -hmm. and, uh, Correct. Ok, very good. So, eh, una lección rapidito que estaba allí en la plataforma era teléfonos, phone numbers. Okay. So, let, let me give you some information on the phone numbers, all right? In the United States, right? Eh, eh, casi siempre allí donde vamos a usar el, el idioma, ¿verdad? In the United States. Or to speak to, to uh, an American person. Um, the numbers are like this. This is the order. First, you have an area code, código de área, right? ¿Por qué? Porque en United States tienen 50 estados, right? So, dentro de cada estado pueden ver varias, eh, varios eh, códigos de área, ¿ok? Yo no me los puedo todos, obviamente, ¿verdad? Pero recuerdo que el de Miami es 305, ¿ok? Eh, Los Angeles creo que es 219, creo, Los Angeles, ¿ok? So, cada ciudad o región tiene un código de área, ¿ok? Y los números son siete, ¿ok? No son ocho como acá. So, ¿cómo puedo decir un teléfono, right, in English? First, I'm going to say area code. Voy a decir primero area code. Area code 917. Right? Ahí empiezo. Area code 917. Especialmente con son llamadas internacionales o llamadas, ¿verdad? Llamadas de negocio. Area code 917. Ok. Eh, después, eh, lo que podemos hacer es decir número por número. 642. Y aquí hago una pausa. 642-80, o puedo decir o también, 73. Ok. So sería así: Area Code 917-642-8073. One more time: Area Code 917-642. 8073. Okay. Es la forma como yo lo digo. ¿Por qué yo lo digo uno por uno? Normalmente aquí nosotros unimos los números. ¿va? Decimos 2427 o mi teléfono es 7938. Normalmente los unimos dos en dos. Acá, en El Salvador. Eh, tiene sentido porque el número es par. Es decir, son ocho números. So, se puede, eh, tiene sentido unir dos y dos, ¿verdad? Pero en Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque son, eh, eh, son eh, aquí hay tres números, ¿verdad? No puedes unir tres números. La única forma como yo puedo decir esto sería 642. Y es muy largo, ¿verdad? So, no se usa. Ya en esto, que son, estos cuatro que están así juntos, entonces sí, puedo decir 8073. Puedo unirlo si quiero. Ok. Pero en estos tres, no. No voy a decir 642. Voy a decir 642. Ok. Very good. Ok. Questions? Preguntas? Teacher, una pregunta. Y yes. cuando digo un número, siempre tengo que decir. Area code. Eh, normalmente en Estados Unidos sí, porque si tú, por ejemplo, vas de, no sé si tú conoces la área ahí de Miami, si tú vas de Miami, tú te mueves a Orlando y es otro código de área. Tú manejas de un lugar a otro dos horas y ya cambió el código de área. No, yo me refiero a, a que si yo voy a dar uno, veamos, este número que tenemos en pantalla, uh -huh. siempre tengo que decir, este, area code. 917. O sea, es, el término uh -huh. area code, de, debo decirlo cuando voy sí, a decir. Te, 
te, por eso mismo que te, que te dije, que es bien variante, cambia en Estados Unidos constantemente. Entonces, okay. si tú le, estás anotando un teléfono o estás dando un teléfono, especialmente en llamadas de negocio, algo que, que ¿verdad? Si es de negocio, entonces siempre se anota el area code. Porque si, si, si tú manejas de un lugar a otro dos horas, ya cambió la, el area code. ¿Ok? Entonces, eh, cambia mucho en, 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 en Estados Unidos lo, los area codes. ¿Ok? Entonces, siempre se usa normalmente para escribir el número completo, ¿verdad? Porque este número, si yo le cambio el area code, digamos, yo le pongo acá 305, que es el area code de Miami, entonces ya no es el mismo número, ¿verdad? O le cambio solamente un número. Aquí en vez de 7 le pongo 6. Ya no es el mismo número. Aunque todo esto yo lo marque bien. Ok. Very good. Es una forma más, eh, más, más certera, ¿verdad? De poder anotar el número. Ok. Very good, guys. Um, asistencia, rapidito. ¿Listos? Permíteme que yo tengo otra clase después de acá. Solo les voy a avisar a ellos que ya vuelvo. Permíteme. Ok, very good. Listos. Eh, Freddy Emerson Melendez. Mayra Roxana. Present teacher. Thank you. Mónica Esther Olmedo. Present. Na uh, Nathalie Priscilla Velasquez. Present. Thank you. Eh, Pablo Alejandro Arazo. Eh, Erazo, Present. perdón. Thank Presente. you. Paola María Alvarado. Present. Pavel Eduardo. Present. Rafael Antonio. Present. Rebeca Sarayi. Present. Eh, Rodrigo Antonio Meléndez. Rodrigo Antonio Meléndez. Eh, Rodrigo Daniel Meléndez. Rolando Eliseo Martínez. Present. Rosa del Carmen. Present. Eh, Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen. Present. Sandra Elizabeth Espinal. Present. Sandra Lice Merlos. Present. Thank you. Sergio Javier Díaz. Sergio Javier. Eh, Silvia Raquel Rodríguez. Silvia Saraí. Sí, eh, perdón, no Silvia. Silsa Saraí, perdón. Present. Thank you. Tania Fabiola. Present. Tatiana Beatriz. Present. Tatiana Yamilet. Present. Tania Jasmine. Present, teacher. Thank you. Vanessa del Carmen. Present, teacher. Verónica de Los Ángeles. Wilber Alexander. Wilfredo Alberto Méndez. Presente. En Sochli. Ale, Alexandra. Presente. En Yanira Marisol. Barahona. Okay. Thank you very much, guys. Nos vemos uh, Monday. Okay. I'll see you Monday. Have a good Bye, weekend. Bye. 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 Thank nice. you. Bye.